ஹை கைஸ் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு வெற்றி தமிழ் ஐபிஎஸ் அகாடமி ஸோ இன்னைக்கு அந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னு சொல்லும் போது ஜெயில இருக்கிற செவன்த் சைன்ஸ் சர்வத்துல வீடியோ தான் பார்க்க போறோம் ஆல்ரெடி பார்ட் ஒன்ல பார்த்தோம்னா டாப் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் பார்த்துருப்போம் ஸோ இது பார்ட் டூ வீடியோவில் அடுத்த இருபத்தஞ்சு கொஸ்டின்ஸ் பார்க்கலாம் வாங்க ஸோ வீடியோ பார்த்து பண்ணி பார்த்தோம்னாக்க ஜெயில டேஸ்ட் பேசி ரொம்ப சூப்பராக போயிட்டு இருக்குது ஸோ யாரோ ஜாயின் பண்ண நினைக்கணும் டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துற நம்பர் கால் பண்ணி உங்க டீடெயில்ஸ் கேட்டுக்கலாம் ஸோ அது மட்டும் இல்லாம இப்ப ரீசெண்டா பாத்தீங்கன்னா டார்கெட் செவன்டி அப்படின்னு சொல்லி டெஸ்ட் வச்சு கொடுத்துட்டு இருக்கோம் ஸோ இது என்ன கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா இருபது தேர்வுகள் நடைபெறும் இந்த இருபது தேர்வுகளுமே முழு மாதிரி தேர்வுகள் தான் இந்த இருபது தேர்வுகளை சரியா அட்டன் பண்ணாக்க வரக்கூடிய மெயின் எக்ஸாம்ஸ் நீங்க ரொம்ப ஈஸியாவே எந்த ஒரு பயமும் இல்லாம ஈஸியா போயிட்டு அட்டன் பண்றதுக்கு இது ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் ஸோ அதை ப்ரைஸ் அமௌண்ட் ஜஸ்ட் இரநூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பது ரூபாய் மட்டுமே இரநூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பது ரூபா பே பண்ணிட்டா நீங்க வந்து என்ன பண்ணலாம் ஸோ உங்களை குரூப்பில் ஆட் பண்ணி விட்டுருவாங்க உங்களுக்கான கேள்விகள் மற்றும் விடைகள் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா அந்த டெலகிராம் குரூப்ல கொடுத்துருவாங்க சரிங்களா ஸோ வாங்க இன்னைக்கு அந்த வீடியோக்குள்ள போகலாம் ஸோ கொஸ்டின் நம்பர் இருபத்தி ஆறு புரதம் மற்றும் கால்சியம் அதிகமாக காணப்படுவது புரதம் மற்றும் கால்சியம் அதிகமாக எதில் காணப்படுதுன்னு சொல்லும் போது ஸோ பாலில் வந்து அதிகமாக காணப்படும் பாலில் வந்து அதிகமாக காணப்படுகிறது சரிங்களா ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் பார்க்கலாம் உலக அளவில் பட்டு உற்பத்தியில் முதலீடு வைக்கும் நாடு எது உலக பட்டு அப்படின்னு கொடுக்கும் போது சீனா முதலிடத்தில் இருக்கிறது உலக அளவில் பார்த்தீங்கன்னா பட்டு உற்பத்தியில் சீனா முதலீடு வைக்கிறது நிலக்கரி சீனா முதலீடு வைக்கிறது மின்சார உற்பத்தி சீனா முதலீடு வைக்கிறது காற்றாற்றல் சீரா மின்சாரம் வைக்கிறது நீர் மின் சக்தி மின்சாரம் வைக்கிறது இரும்பு முன்னிலை வைக்கிறது மைக்கா முன்னிலை வைக்கிறது ஸோ தேயிலை முன்னிலை வைக்கிறது இந்த மாதிரி அதிகப்படியான பொருட்களை முன்னிலை வைக்கும் நாடு அப்படின்னு கொடுக்கும் போது உலக அளவில் சீனா நம்பர் ஒன் பொசிஷன்ல அதிகமாகவே வச்சிருப்பாங்க சரிங்களா இந்தியா அப்படின்னு சொல்லும் போது ரெண்டாவது இடம் இந்தியா பார்த்தீங்கன்னாக்கா செகண்ட் பிளேஸ்ல இந்தியா இருக்குது உலக அளவில் பட்டு உற்பத்தியில் இந்தியாவின் பொசிஷன் கேட்டால் இந்தியா இரண்டாவது இடத்துல காணப்படுகிறது சரியா இந்தியாவில் ஃபர்ஸ்ட் இடம் அப்படின்னு சொல்லும் போது கர்நாடகா மாநிலம் இந்தியாவில் முதல் மாநிலமாக விளங்கக்கூடிய சொல்லும் போது கர்நாடகா மாநிலம் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் செல்லின் இயக்க பகுதி எனப்படுவது எது செல்லின் இயக்க பகுதி எனப்படுவது எது அப்படின்னு கேட்டுருக்காங்க சரியா சோ இந்த கொஸ்டனுக்கான சரியான விடையை பார்த்தோம்னாக்க செல்லின் இயக்கம் அப்படின்னாக்கா ஒண்ணும் கிடையாது இந்த கோழ கோழ திரவம் போன்ற ஒரு பகுதி இருக்குல்ல மூமெண்ட் பகுதி அதுதான் கொடுத்திருப்பாங்க செல்லின் இயக்க பகுதியாக சோ இந்த கொஸ்டனுக்கான சரியான விடை சோ ஆப்ஷன் சி சைட்டோபிளாசம் என்பது சரியான விடை செல் சுவர் அப்படின்னு கொடுக்கும் போது செல்லை சுற்றி இருக்கும் பெரிய ஒரு உரையா செயல்படுவதா செல் சுவர்னு கொடுத்துருப்பாங்க உட்கரு அப்படின்னு கொடுக்கும் போது செல்லின் கட்டுப்பாட்டு மையம் அப்படின்னு கொடுக்கும் போது உட்கரு வந்து கொடுத்துருப்பாங்க சரிங்களா சோ அடுத்து பாருங்க கொஸ்டின் இருபத்தி ஒன்பது சிலிகான் மற்றும் ஜெர்மானியம் ஆகியவை சிம் கார்டு மற்றும் ஏடிஎம் தயாரிக்க பயன்படுது ஏடிஎம் கார்டு தயாரிக்க பயன்படுகிறது சோ இந்த கூற்று சரி அவைகள் குறை கடத்திகள் இதுவும் சரி இது ஒரு உலக போலி உலக போலிகள் ஜென்ரலா என்ன குறை கடத்திகளாக தான் செயல்படும் சோ கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் சரி சோ கூற்று மற்றும் காரணம் ரெண்டும் சரி சோ ஆப்ஷன் சி இஸ் ரைட் ஆன்சர் சரியா அடுத்த கொஸ்டின் போலாம் கொஸ்டின் நம்பர் முப்பது ஒரு தலைமுறையிலிருந்து அடுத்த தலைமுறைக்கு மரபு வழி பண்புகளை கடத்தும் செல்லில் உறுப்பு எது எப்படி கடத்தி போதும் சொல்லும் போது குரோமோசோமங்கள் முக்கிய காரணமாக இருக்கிறது நம்ம எல்லாருமே பார்த்திருப்போம் மனித உடலில் மொத்தமா நாற்பத்தி ஆறு குரோமோசோம்களும் இருபத்தி மூணு ஜோடி குரோமோசோம்னு கொடுத்திருப்பாங்க இப்ப அல்லோசோம்கள் அப்படின்னு கொடுக்கும் போது ஒரு ஜோடியும் ஆட்டோசோம்கள் கொடுக்கும் போது இருபத்தி ரெண்டு ஜோடியும் கொடுத்திருப்பாங்க மொத்தமா நாற்பத்தி ஆறு கொடுக்கும் சரியா மனித உடல் வந்து நாற்பத்தி ஆறு குரோமோசோம் வந்து காணப்படுறது அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா மனித பண்புகளை கடத்துவது குரோமோசோம் அப்படின்றது சரியான விடை சரிங்களா ஒருவேளை அவங்க அப்பா மாதிரி இருக்கலாம் தாத்தா மாதிரி இருக்கலாம் பாட்டி மாதிரி இருக்கலாம் ஸோ அம்மா மாதிரி இருக்கலாம் யார் மாதிரி இருந்தாலும் சரி அவங்களுடைய பண்புகள் முடி உடை நடை பாவனை ஸோ அவங்களுடைய ஆக்டிவிட்டிஸ் அவங்களுடைய கலரு அவங்களுடைய ஹைட்டு வெயிட்டு எல்லாத்தையும் திருமணிக்கூடியதுன்னு பார்த்தபோது குரோமோசோம்களை தான் டிஎன்ஏ ஆர்என்ஏ போன்ற மரபு அணுக்கள் தான் காரணம் அந்த மரபு பண்புகளை படுத்தக்கூடியது பார்த்தீங்கன்னாக்கா குரோமோசோம்கள் என்பது சரியான விடை சரிங்களா நியூக்ளியஸ் அப்படின்னு கொடுக்கும் போது உட்கரு தான் கொடுத்துருப்பாங்க நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போகலாம் கொஸ்டின் நம்பர் முப்பத்தி ஒன்னு இலைகளின் மூலம் உடல் வழி என்ன பெருக்கம் நடத்துவது எது சோ இந்த கொஸ்டினுக்கான சரியான விடை சோ ஆப்ஷன் ஏ பிரயோபில்லம் என்பது சரியான விடை சரிங்களா சோ இப்ப பூஞ்சை அப்படின்னு கொடுக்கும் போது இது வந்து தொற்று இது வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா மாற்ற தாவரத்து என்பது என்ன பண்ணது சோ சார்ந்து வாழக்கூடாது சார் ஒண்ணி வந்து
ஸ்பெட்டு நம்ம ட்ரெஸ் யூஸ் பண்ணும்போது பாலிஸ்டர் துணி அப்படின்னு யூஸ் பண்ணுவோம் இது எல்லாமே செயற்கை தான் பாலி வினல் குளோரைடு பழுப்புலாம் தகிறாங்களே இந்த பிவிசி பைப்பு யூபிவிசி ஸ்லைடிங் டோரு ஸோ இது மாதிரி பண்ண டப்பர் வேறு இது எல்லாமே என்ன கொடுத்து பண்ணால் எல்லாமே பிவிசியோட பயன்பாடுகள் தான் பாலி வினைல் குளோரைடு அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க சரிங்களா ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் போகலாம் கொஸ்டின் நம்பர் முப்பத்தி மூணு வெப்பத்தால் இருக்கும் நெகிழ்ச்சிக்கு எடுத்துக்காட்டு தருக்க இது ஒரு குட் பேக் கொஸ்டின் வெப்பத்தால் இருக்கும் நெகிழ்ச்சி சொல்லும் போது ஸோ ஆப்ஷன் டி பேக் லைட் என்ற நெகிழ்ச்சி தானே பண்ணது வெப்பத்தால் இருக்கிறதுக்கு காரணமும் அமைது அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க சரிங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் போகலாம் முப்பத்தி நாலு முழு அகை எதிரொலிப்பு தத்துவத்தின் அடிப்படையில் செயல்படும் சாதனம் எது முழு அக எதிரொலிப்பு அப்படின்னு கேட்டுக்கிறாங்க ஸோ இந்த கொஸ்டினுக்கான சரியான விடை ஸோ ஆப்ஷன் பி ஒலி இழை ஆப்டிக்கல் பைபர் கேபிள் போயிருப்பாங்க இழை ஒலியலின் தந்தை சொல்லும் போது நரிந்தர் கபானி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இழை ஒலியலின் தந்தை ஸோ இது மட்டும் இல்லாம வைரங்கள் மின்னுவதற்கு காரணம் முழு அக எதிரொலிப்பு ஸோ அதே மாதிரி காணல் நீர் தோன்றுவதற்கு காரணம் முழு அக எதிரொலிப்பு இது மட்டும் இல்லாம புக்ல ரெண்டு இடத்துல ரெண்டு மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க ஒரு கான்செப்ட்ல ஒலி விலைகள் காரணமாக அமையும் மின்மின்கள் மின்னுவதற்கு இன்னொரு கான்செப்ட் பார்த்தீங்கன்னாக்கா மின்மிகள் மின்னுவதற்கு காரணம் சொல்லும் போது முழு அக எதிரொலிப்பு அப்படின்னு போயிருப்பாங்க சரிங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தோன்னா தொலைநோக்கி அப்படின்னு கொடுக்கும்போது நெக்ஸ்ட் பெரிஸ்ட் சாரி இப்ப பெரிஸ்கோப் அப்படின்னு கொடுக்கும்போது ஒலி எதிரொலித்தல் ஒலி எதிரொலித்தல் அப்படின்னு போயிருப்பாங்க ஒலி எதிரொலித்தல் எதிரொலித்தல் சரிங்களா ஒலி எதிரொலித்தல் பண்ணாங்க பெரிஸ்கோப் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க தொலைநோக்கி சொல்லும் போது தொலை ஒலி வந்து பார்த்தோம்னா தூரமாக மைக்ரோஸ்கோப் யூஸ் பண்ணுறது தான் பயன்படுத்து மைக்ரோஸ்கோப் டேலஸ்கோப் எல்லாமே ஒலியோட ரெஃப்ளக்ஷன் தான் நவீன மின்கலன் கண்டுபிடிப்பதற்கு காரணமானவர் யார் நவீன மின்கலன் சொல்லும் போது மேம்படுத்தப்பட்ட மின்கலன் அட்வான்ஸ்டு பேட்டரி கண்டுபிடிச்சது யாரும் சொல்லும் போது அலெக்சாண்ட்ரா ஹோல்டா என்பது சரியான விடை அலெக்சாண்ட்ரா ஹோல்டா என்பது சரியான விடை வில்லியம் ராபர்ட் குரு அப்படின்னு சொல்லும் போது குரு கதிர்களை கண்டறிந்தவர் குரு கதிர்களை கண்டறிந்தவர் சொல்லும் போது வில்லியம் ராபர்ட் குரு அவர்கள் லூயி கால்வானி சொல்லும் போது மின்கலத்தை முதன் முதலில் கண்டறிந்தவர் லூயி கால்வானி ஏ சுகியோ அப்படின்னு கொடுக்கும் போது இவர் வந்து பார்த்தோன்னாக்கா உலர் மின்கலனை கண்டறிந்தவர் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க முப்பத்தாறு பேரண்டத்தில் முதன்மையாக காணப்படுவது டேஷ் அணுவாகும் அண்டும் பேரண்டும் எந்த கொஸ்டின் கேட்டாலும் சரி ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் என்ன வரும் பார்த்தீங்கன்னா உனக்கு ஹைட்ரஜன் என்பது சரியான விடை ஹைட்ரஜன் என்பது சரியான விடை வளிமண்டலத்தில் அதிகமாக காணப்படும் சொல்லும் போது வளிமண்டலம் நைட்ரஜன் வளிமண்டலம் கேட்டால் நைட்ரஜன் அப்படின்னு சொல்லி போயிருக்கலாம் சரிங்களா ஸோ கார்பன் அப்படின்னு சொல்லும் போது மனித உடலில் மிகவும் அதிக நிறை பதினெட்டு சதவீதம் நிறையில் காணப்படுவது கார்பன் உயிர் வாழ்வதற்கு இதுவும் ஒரு முக்கிய கூறுகளாக அமைகிறது சரிங்களா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போகலாம் கொஸ்டின் நம்பர் முப்பத்தி ஏழு ஒட்டுண்ணி தாவரத்துக்கு எடுத்துக்காட்டு தருக்கு ஒட்டுண்ணி தாவரம் சொல்லும் போது அதுல இருக்குது ஒட்டி உண்ணக்கூடியது ஒட்டுண்ணி அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ ஆப்ஷன் டி கஸ்கோட்டா இஸ் ரைட் ஆன்சர் ஒட்டுண்ணி என்பது கஸ்கோட்டா அவிசினியா அப்படின்னு அவினிசியா அப்படின்னு இருப்பாங்க ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா காற்று விடை கொண்ட வேர்கள் ஸோ மிதக்கும் வேர்களும் இருக்குல்ல ஸோ அதுக்கெல்லாம் காரணம் சொல்லும் போது காற்று வேறு அந்த மிகப்பெரிய தாவர விலையெல்லாம் வந்து வச்சிருக்கும் ஸோ அவிசினியா அவினிசியான்னு கொடுத்துருப்பாங்க நெப்பந்தஸ் அப்படின்னு சொல்லும் போது குடுவை தாவரம் நெப்பந்தஸ் வந்து குடுவை தாவரம் போயிருப்பாங்க வாண்டா அப்படின்னு சொல்லும் போது பற்று தாவரத்துக்கு எடுத்துக்காட்டு வாண்டா வந்து கொடுத்துருப்பாங்க நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் முப்பத்தி எட்டு வெப்பநிலையின் எஸ்ஐ அல்லது கொஸ்டின் நம்ம நல்லா பார்க்கணும் வெப்பமா வெப்பநிலையான்னு பார்க்கணும் வெப்பநிலை அப்படின்னு கேட்டதால ஸோ ஆப்ஷன் டி கெல்வின் என்பது சரியான விடை வெப்பநிலைனா கெல்வின் போயிருப்பாங்க நிறையின் எஸ்ஐ அல்லது கிலோகிராம் நிறையின்னு கேட்டா கிலோகிராம் மீட்டர் சொல்லும் போது நீளத்தின் எஸ்ஐ அல்லது மீட்டர் ஆம்பியர் அப்படின்னு கொடுக்கும்போது மின்னோட்டத்தின் எஸ்ஐ அல்லது மின்னோட்டம் சரியா மின்னோட்டத்தின் எஸ்ஐ அல்லது அப்படின்னு போனா ஆம்பியர் என்றால் அளக்கப்படுகிறது நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போகலாம் கொஸ்டின் முப்பத்தி ஒன்பது ஒலி செறிவினை அளவிடும் கருவி ஒலி செறிவினை அளவிடும் கருவி சொல்லும் போது ஒலி மானி போட்டோமீட்டர் ஒலி மானி போட்டோமீட்டர் என்பது சரியான விடை இப்ப ஒலி படம் கிடையாது கால்வனா மீட்டர் கிடையாது ஓல்ட் மீட்டர் கிடையாது சரியா மின்னழுத்த வேறுபாட்டை அளவிடும் கருவி தான் ஓல்ட் மீட்டர் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க கொஸ்டின் நம்பர் நாற்பது நீளம் நீளத்தின் எஸ்ஐ அல்லது நீளம் அப்படின்னு சொன்னா மீட்டர் நீளம்னா மீட்டர்னு போயிருப்பாங்க ஸோ ஆப்ஷன் ரெண்டு ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு நெக்ஸ்ட் நிறை நிறைனா கிலோகிராம் நிறைனா கிலோகிராம் ஸோ டூ ஃபோர் டூ ஃபோர்னு வரதால ஸோ ஆப்ஷன் சி இஸ் ரைட் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட்
இப்போ கிலோமீட்டர்னா ஆயிரம் மீட்டர் சென்று ஒரு கிலோமீட்டர் பேஸ் பண்ணி போயிருப்பாங்க அம்மீட்டர் அப்படின்னு கொடுக்கும்போது மின் மின்னோட்டத்தை அளவிடும் கருவி மின்னோட்டத்தை அளவிடும் கருவி அம்மீட்டர் இப்போ ஓம் மீட்டர் அப்படின்னு கொடுக்கும்போது என்ன காலத்துக்கு போயிருப்பேன்னா ஓம் வேற ஓம் மீட்டர் வேற தன் மின் தடையின் அழகு மின் தடை எண்ணின் அழகு அல்லது தன் மின் தடை எண்ணின் அழகுன்னு சொல்லும்போது ஓம் மீட்டர் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க சரிங்களா அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க நாற்பத்தி ரெண்டு ஒரு பொருளை வெப்பப்படுத்தும் போது உயர் வெப்பநிலையில் உள்ள பகுதியிலிருந்து குறைந்த வெப்பநிலை பகுதிக்கு மூலக்கூறுகள் இயக்கத்தினால் வெப்பம் கடத்தப்படும் முறைக்கு வெப்பச்சலனம் என்று பெயர் வெப்பச்சலனம் என்று பெயர் இது சரி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பாத்திரத்துல தீரா பாத்திரத்தை தண்ணி வச்சு சூடு பண்ணணும் சூடு படுத்தும் போது என்ன பண்ணுது அந்த தண்ணி கொதிச்சு மேலே கீழே மாறுது அப்ப நம்ம கண்ணுல பார்க்க முடியுது மூலக்கூறு இடமாற்றம் அடைகிறது ஸோ இந்த கூற்று சரியான விடை ஸோ கூற்று ரெண்டு பாருங்க வெப்பச்சலனம் திடப்பொருட்கள் மட்டுமே ஏற்படுகிறது இப்போதான் சொன்ன வெப்பச்சலனம் அப்படின்னு கொடுக்கும் போது எங்க சொன்ன திரவத்தை சொன்ன வெப்பச்சலனம் எதுல ஏற்படும் பார்த்தீங்கன்னா திரவங்களிலும் வாயுக்களிலும் மட்டுமே ஏற்படும் திரவம் கம வாயுக்களில் ஏற்படும் ஆனா இவங்க திடப்பொருள் கூட்டுறதால இந்த கூற்று தவறானது ஸோ அப்ப கூற்று ரெண்டு மட்டும் சரி சரி ரெண்டு மட்டும் தவறு கூற்று ஒன்னு மட்டும் தான் சரி ஸோ ஆப்ஷன் பி கூற்று ஒன்னு மட்டும் சரி என்பது சரியான விடை ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் போகலாம் கொஸ்டின் நம்பர் நாற்பத்தி மூணு வெப்பம் அப்படின்னு கொடுத்துருங்க வெப்பத்தின் எசை அல்லது ஜூல் வெப்பத்தின் எசை அல்லது ஜூல் அப்படின்னு போகலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஜூல் வார்த்தால இது ரெண்டும் ரிஜெக்ட் ஆகும் ஒன்னு இதுவா இருக்கும் அல்லது அதுவாக இருக்கலாம் சரியா ஸோ அடுத்து பார்க்கலாம் வெப்ப சமநிலை அப்படின்னு சொல்லும் போது வெப்ப பரிமாற்றம் இல்லை வெப்ப சமநிலைனா வெப்ப பரிமாற்றம் இல்லை ஒரு டிகிரி இருபது டிகிரி இதுவும் இருபது டிகிரி டெம்பரேச்சர் ரெண்டும் ஒன்னா வச்சு என்ன பண்ண போது ஈக்குவலா இருக்கும் போது வெப்ப சமநிலை ஏற்படுத்தும் போதுன்னா வெப்ப வந்து எந்த மாடிஃபையும் ஆகாது ஒருவேளை இருபது டிகிரி டெம்பரேச்சர் இது பத்து டிகிரி அமைச்சர்னா ஆகும் இந்த இருபது டிகிரி பத்து டிகிரி எவ்வளவு பண்ண பார்க்கும் ஸோ அப்ப ரெண்டு சேர்ந்து பதினஞ்சு டிகிரி டெம்பரேச்சரா கன்வெர்ட் ஆகும் சரியா அப்ப வெப்ப சமநிலையும் கொடுக்கும் போது வெப்ப பரிமாற்றம் ஏற்படாது நெக்ஸ்ட் பனிக்கட்டி அப்படின்னு சொல்லும் போது ஜீரோ டிகிரி செல்சியஸ் ஆச்சுன்னா பனிக்கட்டியா மாறப்போகுது கொதி நீர் சொல்லும் போது நூறு டிகிரி செல்சியஸ் நீரின் கொதிநிலை நூறு டிகிரி செல்சியஸ் சரியா ஸோ நாலுக்கு ஒன்னு நாலுக்கு நேரம் ஒன்னுன்னு வரணும் ஸோ ஆப்ஷன் சி ஃபோர் த்ரீ டூ ஒன் இஸ் ரைட் ஆன்சர் அடுத்த கொஸ்டின் போகலாம் கொஸ்டின் நம்பர் நாற்பத்தி நாலு வெப்ப குடுவையை கண்டறிந்தவர் யார் வெப்ப குடுவையை கண்டறிந்தவர் யார் இந்த கொஸ்டின் ஆல்ரெடி கேட்டிருந்தாங்க ஸோ போன வருஷம் எஸ்ஐல கேட்டிருந்தாங்க ஜேம்ஸ் டிவார் அல்லது திவார் குடுவை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க வெப்ப குடுவைன்னு சொல்லுவாங்க வெட்டிட குடுவை அப்படின்னு அழைப்பாங்க சரிங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோன்னாக்கா வில்லியம் கில்பர்ட் நிலை மீன் காட்டிய வடிவமைத்தவன்னு சொல்லும் போது வில்லியம் கில்பர்ட் அப்படின்னு போயிருப்பாங்க இங்க பேரே சைமன் மற்றும் ஆண்டனி லாவாய்சியர் பேரே சைமன் லாப்லாஸ் மற்றும் ஆண்டனி லாவாய்சியர் இவங்க என்ன பண்ணியிருப்பாங்க பனிக்கட்டி கல்லூரி மெட்டரை வடிவமைத்தவர் பனிக்கட்டி கல்லூரி மெட்டரை வடிவமைத்தவர்னு போயிருப்பாங்க சரிங்களா ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் போகலாம் கொஸ்டின் நாற்பத்தஞ்சு தோல் நோய்களை குணப்படுத்த பயன்படுவது எது தோல் நோய்களை குணப்படுத்த பயன்படும் சொல்லும் போது மெக்னீசியம் சல்பைட் ஹைட்ரேட் மெக்னீசியம் சல்பைட் எப்ப ஹைட்ரேட் போயிருப்பாங்க மெக்னீசியம் சல்பைட் என்பது சரியான விடை சரிங்களா எப்சம் கொடுத்திருப்பாங்க சரியா எப்சம் என்பது சரியான விடை எப்சம் தான் என்ன பயன்படுத்துறாங்க தோல் நோய்களை குணப்படுத்தும் கழிமுகளில் பயன்படுத்துறாங்க மற்றும் விவசாயத்திலையும் பயன்படுத்தப்படுகிறது கால்சியம் சல்பைட் டைஹைட்ரேட் கால்சியம் சல்பைட் டைஹைட்ரேட் அப்படின்னு கொடுக்கும் போது இது என்னன்னாக்க ஜிப்சம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து ஜிப்சம் என்று அழைக்கப்படுறது இது பாரிசான் தயாரிக்கும் சிமெண்ட் கெட்டிப்படும் தன்மைக்காகவும் பயன்படுத்தப்படுகிறது கால்சியம் சல்பைட் ஹெமி ஹைட்ரேட் இது வந்து பார்த்தோம்னாக்க எதுனாக்க பாரிஸ் அந்த கொடுப்பாங்க பாரிஸ் அந்த பார்த்தோம்னா இன்டீரியர் டெக்கரேஷன் செய்யறது வந்து பார்த்தோம்னா அதுக்கு பிய பிய மாவு யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ அதே மாதிரி இந்த கால்சியம் சல்பைட் எதுன்னு சொல்லும் போது அச்சு பதிக்கவும் ஸோ கை முறிஞ்சு பண்ணா பண்ணுவாங்க ஒரே ஸ்டேபிளை வச்சு ஒட்ட வைக்கிறது என்ன பண்ணாங்க மோல்டிங் போடுறதுக்கும் ஸோ கை கட்டு போடுறதுக்கும் இந்த பாரிஸ் தான் பயன்படுத்துறாங்க சி சிக்ஸ் ஹெச் பை ஓஹெச் அப்படின்னு கொடுக்கும் போது இது ஒரு பீனால் கார்பானிக் அமிலும் ஸோ பீனால் சொல்லும் போது கழிவர்களை சுத்தம் செய்யவும் கிருமி நாசினியாகவும் பயன்படுத்தப்படுகிறது நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்ம நாற்பத்தி ஆறு இந்தியாவின் முதல் எண்ணெய் கிணறு எது கொஸ்டின் நல்லா பார்க்கணும் ஸோ இந்த வருஷம் எஸ்ஐல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவின் மிகப்பெரிய எண்ணெய் வயல்னு கேட்டிருந்தாங்க ஸோ மிகப்பெரிய எண்ணெய் வயல்னா மும்பை ஹை இஸ் ரைட் ஆன்சர் மிகப்பெரிய அப்படின்னு கேட்டால் மும்பை ஹை முதல் எண்ணெய் கிணறு அப்படின்னு சொல்லும் போது ஸோ அசாம் திக்பாய் அல்லது மக்கும் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க அது மட்டும் இல்லாமல்
டேனியல் ரூதர் போர்ட் பிரிட்டன் பயிரிட்டு இருப்பாரு ஜேம்ஸ் சாட்பிக் இவர் என்ன கண்டுபிடிச்சிருப்பார்னா நியூட்ரானை கண்டறிந்திருப்பார் மின் சுமையற்ற அல்லது நடுநிலைத்தன்மை கொண்ட நியூட்ரானை கண்டறிந்தவர் ஜேம்ஸ் சாட்பிக் டேனியல் ரூதர் போர்ட் அணுக்கரு இயற்பியலின் தந்தை அணுக்கரு இயற்பியலின் தந்தை என அழைக்கப்படுகிறார் சரிங்களா இவர் தான் அணுக்கரு இயற்பியலின் தந்தை நெக்ஸ்ட் பாருங்க கொஸ்டின் நம்பர் நாற்பத்தி எட்டு மைட்டோகாண்ட்ரியாவை கண்டறிந்தவர் யார் மைட்டோகாண்ட்ரியாவை கண்டறிந்தவர் யார் அப்படின்னு சொல்லும் போது சோ ஆப்ஷன் சி கோலிக்கர் என்பது சரியான விட இவர் தான் என்ன பண்றாரு மைட்டோகாண்ட்ரியாவை கண்டுபிடிக்கிறாரு மைட்டோகாண்ட்ரியா சொல்லும் போது செல்லின் பவர் ஹவுஸ் என அழைக்கப்படுகிறது செல்லின் ஆற்றல் நினைவு என அழைக்கப்படுவது மைட்டோகாண்ட்ரியா மைட்டோகாண்ட்ரியா கண்டறிந்தவர் கோலிக்கர் நெக்மையா குரு அப்படின்னு சொல்லும் போது தாவர உள்ள அமைப்பிலின் தந்தை என அழைக்கப்படுவதுதான் யாரு நெக்மையா குரு சரிங்களா சோ அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க கொஸ்டின் நம்பர் நாற்பத்தி ஒன்பது பழங்கள் மற்றும் விதைகளில் பொதுவாக காணப்படுபவை பழங்கள் மற்றும் விதைகளில் பொதுவாக காணப்படும் சொல்லும் போது ஸ்கிளீரைடுகள் அப்படின்னு போயிருப்பாங்க ஏன்னா நார் சத்து இதுதான் இருப்பாங்க ஸ்கிளீரைடுகள் அப்படின்னு கொடுப்பாங்க இது கல்செல்கள் என்றும் அழைக்கப்படுறது ஸ்கிளீரைடுகள் வந்து கல்செல்கள் அப்படின்னு அழைப்பாங்க நெக்ஸ்ட் பாருங்க கொஸ்டின் நம்பர் ஐம்பது விலங்கு செல்கள் மட்டும் காணப்படாதது எது விலங்கு செல்கள் மட்டும் காணப்படாதது எது அப்படின்னு கொடுக்கும் போது செல் சுவர் விலங்கு செல்ல காணப்படாது செல் சுவர்ல விலங்கு செல் இருக்காது செல் செவ்வே என்ன பண்ண போதுனாக்கா செல் சுவராக கன்வெர்ட் பண்ணி அந்த வேலையை செஞ்சுக்கிறோம் சரிங்களா சென்ட்ரியோல் ரிபோபுலோசம் செல் செவ்வு இது எல்லாமே தாவர செல் விலங்கு செல் ரெண்டுலுமே காணப்படும் விலங்கு செல்ல செல் சுவர் இருக்காது சரிங்களா விலங்கு செல் மட்டும் காணப்படாது சொல்லும் போது செல் சுவர் பேஷ் அந்த ஆப்ஷன் ஒருவேளை பசுங்கணி கொடுத்துருந்தாங்கன்னா பசுங்கணி என்ன இருக்காது விலங்கு செல் கையை காணப்படாது சரியா சோ இன்னைக்கு பார்த்தா இந்த இருபத்தஞ்சு கொஸ்டின்ஸுமே ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான கொஸ்டின்ஸ் தான் ஸோ இது மாதிரி யூஸ்ஃபுல்லாக வீடியோ போகிறோம் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுங்க ஸோ உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் டிஸ்கிரிப்ஷன் தெரியல நம்பருக்கு கால் பண்ணி உங்கள் டீட்டெயில்ஸை கேட்டுக்கலாம் அல்லது ஸோ வேற ஏதாவது டவுட்ஸ் தான் பண்ணுங்க மறக்காம கமெண்ட் பாக்ஸில் போஸ்ட் பண்ணி விடுங்க தொடர்ந்து இணைந்திருப்போம் காவலர்களே வெற்றி தமிழ் ஐபிஎஸ் அகாடமியுடன் நன்றி வணக்கம் தேங்க்யூ ஸோ மச்